നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോച്ചു പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ പാപവാരവുമായി വൈരൂപ്യത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി ഈ ലോകത്ത് പിറന്നവൾ ജൂലിയ പാസ്ട്രാന നിലക്കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തം രൂപം കണ്ടാൽ പോലും ഭയന്നു പോകുമായിരുന്നു ജൂലിയ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഈ വിരൂപറാണിക്ക് ഒടുവിൽ രക്ഷകനുണ്ടായി ആടിയും പാടിയും തൻ്റെ വൈകൃതം മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് അവളും അവനും ലോകസഞ്ചാരം നടത്തി പണം സമ്പാദിച്ചു ഒടുവിൽ പാസ്ട്രാനയുടെ ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ അത് സംഭവിച്ചു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിരൂപിയായ ഈ വനിത മരിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ്റി അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പ്രദർശന വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ജൂലിയയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് ഏഴ് വർഷം മുൻപാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി അവളുടെ ദുരന്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ അവിശ്വസനീയമാണ് അസാധാരണമാണ് മെക്സിക്കോയിലെ സിനലോവ സ്റ്റേറ്റിലെ സിയേറിയയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നു ആ വിചിത്ര ശിശു പിറന്നത് മുഖവും ശരീരമാസകലവും കറുത്ത് ഇടതൂർന്ന രോമങ്ങൾ ചെവികളും മൂക്കും അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു ക്രമം തെറ്റിയ രണ്ടു വരി പല്ലുകൾ തടിച്ചു വീർത്ത ചുണ്ടും മോണയും വൈദ്യശാസ്ത്രം ഹൈപ്പർ ട്രിക്കോസിസ് ടെർമിനാലിസിസ് എന്നും ജിൻജിവൽ ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ എന്നും പേരിട്ട് വിളിച്ച അത്യപൂർവ രോഗമായിരുന്നു ഈ വൈകൃതത്തിന് കാരണം അവളാണ് ജൂലിയ പാസ്ട്രാന പക്ഷെ സമൂഹം ജൂലിയയെ കളിയാക്കി വിളിച്ചത് കുരങ്ങത്തിയെന്നും കരടിപ്പെണ്ണുമെന്നൊക്കെയാണ് അലക്സാണ്ടർ ബി മോട്ട് എന്ന ഡോക്ടർ മനുഷ്യനും ഒറാങ്കൂട്ടാൻ എന്ന ചിമ്പാൻസി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുരങ്ങനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ പിറന്നവൾ എന്ന ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് പാസ്ട്രാനയ്ക്ക് ചാർത്തി കൊടുത്തത് ഡോക്ടർ ബ്രെയിനിഡ് പറഞ്ഞത് ഇത് വേറിട്ടൊരു വർഗമാണെന്നാണ് അങ്ങനെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പല പല വിശേഷണങ്ങൾ ജൂലിയയ്ക്ക് നിർദ്ദയം നൽകി വൈരൂപ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണീരുമായി വളർന്ന ജൂലിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ അവരുടെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സംഗീത പരിപാടികളും പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തുന്ന തിയോഡർ ലെൻഡ് അഥവാ ലൂയിസ് ബി ലെൻഡ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ ജൂലിയയെ കാണാനിടയായി ലെൻഡ് ജൂലിയയെ അവളുടെ അമ്മയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്നും വാങ്ങി ലെൻഡ് ജൂലിയയെ നൃത്തവും സംഗീതവും പഠിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് താടിയും മീശയും ശരീരം രോമാവൃതവുമായ സ്ത്രീ എന്ന ട്രേഡ് നെയിമിൽ ജൂലിയയുമായി ലെൻഡ് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിൽ ആകമാനവും സഞ്ചരിച്ചു ഇതിനിടെ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും ജൂലിയെ പഠിച്ചു ഷോകളിൽ പാസ്ട്രാനയെ കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ തടിച്ചുകൂടി താമസിയാതെ ലെൻഡ് ജൂലിയയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവൾ ഗർഭിണിയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ മോസ്കോയിൽ ഒരു പ്രദർശന പര്യടനത്തിനിടെ ജൂലിയ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ തൽ സ്വരൂപമായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു വിധി ജൂലിയയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല പ്രസവത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം നാൾ വിരൂപദേഹത്തു നിന്നും ജൂലിയയുടെ ജീവൻ പറന്നുപോയി പക്ഷേ മകൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മൃതദേഹം ലെൻ്റെ സംസ്കരിച്ചില്ല അയാൾ ഈ ജടങ്ങളുടെ കച്ചവട മൂലം മനസ്സിലാക്കി ലെൻഡ് മോസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ സൂക്കലോവിനെ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൃതദേഹങ്ങൾ എംബാം ചെയ്ത് ചില്ലുപെട്ടിയിലാക്കി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദർശനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി നാടോടി കഥകളിലും പാട്ടുകളിലുമെല്ലാം അവൾ പുനർജനിക്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ പ്രിയപുത്രന് ജന്മം നൽകി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ജൂലിയ ജനിച്ച മണ്ണിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു മരണമില്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ